அரைச்சிடலாம் ரெண்டு பங்கா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாகமா நானும் எங்க அம்மாவுக்கு வாங்கி தரலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறீங்க எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சர்வேஸ் வந்து இன்னைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சரி ஒண்ணு இந்த வாரமே வாங்கி போடுறேன் ஏன்னா பண்டிகை எல்லாம் நிறைய இது உள்ள நடுகாட்டு செந்தூர் சூப்பரா இருக்குது பார்டர் பாருங்க இது பார்டர் பெரிய பார்டரு அங்கங்க பூ வச்ச மாதிரி நல்லா இப்போ மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கு இது வந்து இங்க சேலத்துல இருக்கிற குமரப்பால எடுத்துருக்க அப்படி என்ன வேணும் உனக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம காக்கை கூட்டம் கூட்டம் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு வந்து காலையில இருந்தே வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஏன்னாக்கா இன்னைக்கு பசங்களுக்கு எல்லாம் லீவு அதனால வந்து எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு பசங்க கிடைச்சிட்டாங்க அதுவும் நம்ம சர்வேஸ் தான் இன்னைக்கு எனக்கு வீடியோ எடுத்து கொடுக்குறோம் அதனால வந்து இன்னைக்கு காலையில இருந்தே வீடியோ எடுக்க போறேன் காலையில வந்து டிஃபனுக்கு வந்து தக்காளி தோசை தாங்க செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் எப்பவுமே வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரியே செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஆனா இந்த தக்காளி தோசை ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் நான் ஒரு கல்யாண வீட்டுல தான் சாப்பிட்டேன் அந்த சமையல்காரர்கிட்டயே போய் இது எப்படி செய்யறது என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு வந்து எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் செஞ்சு கொடுத்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க அதனாலதான் உங்களுக்கும் அதை செஞ்சு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு வாங்க இன்னைக்கு வந்து எப்படி தக்காளி தோசை செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்குவீங்களாம் சரி இல்ல கப்புல அளந்தாலும் சரி எது எடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஒரே அளவா நம்ம ரெண்டு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இது ரெண்டையும் நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சமா போதும் குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் மாதிரி ஊற வச்சுக்கோங்க நான் பாரு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் காலைல எந்திரிச்சதும் இது வந்து ரெண்டையும் தண்ணியில போட்டு விட்டேன் அவ்வளவுதாங்க இத வந்து நம்ம அரைச்சிக்க வேண்டியதுதான் மிக்சில போட்டு மிக்சில இந்த அரிசிய அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன போட்டு அரைக்கணும் அப்படிங்கறதையும் காட்டுறேன் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த தக்காளி கூட வந்து கொத்தமல்லி வர கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வாசத்துக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இந்த சோம்பு நல்லா வாசமா இருக்கும் அந்த தோசை வந்து வாசமா இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வர மிளகா வர மிளகா இந்த தோசைக்கான காரத்துக்கு தான் இந்த வர மிளகா அவ்வளவுதாங்க இது இது மூணு இது தக்காளியோட சேர்த்தி நாலு இது நாலும் சேர்த்தி அரைச்சிக்கிட்டு இந்த அரைச்ச பொருளோட சேர்த்தி இந்த அரிசியும் சேர்த்தி அரைச்சிட வேண்டியதுதாங்க இப்ப நான் இப்ப இது இதெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா போட்டு அரைக்கிறேன் தக்காளியில இந்த நடு இதை நம்ம எடுத்துட்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் வந்து கட் பண்றத காட்டுறேன் சும்மா ரஃப்பா நம்ம கட் பண்ணி போட்டோமா போதும் ஏன்னா அரைக்க தானே போறோம் நம்ம நாலு தக்காளி வேணா கூட போட்டுக்கலாங்க நம்ம தக்காளி வந்து நம்மளோட டேஸ்டை பொறுத்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு தக்காளியாவது போட்டே ஆகணும் அப்பதான் அந்த தக்காளியோடைய டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு இதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டேன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வர மிளகா வர மிளகா ஒரு நாலு ஒரு அஞ்சு மிளகாயாவது போட்டுக்கலாம் அப்பதான் காரம் கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கும் தோசைக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப இதை முதல்ல அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சாச்சு ரொம்ப நைஸா அரைக்க வேண்டியது இல்லை கொஞ்சம் குறை குறன்னு அரைச்சமாக போதும் இப்ப இது கூட நம்ம அரிசி போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஓகே ஓகே ஊற வச்ச அரிசி உம் நல்லா ஊறிடுச்சுனாவே ஈஸியா அரைச்சிடலாம் ரெண்டு பங்கா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாகமா மாவு எல்லாமே அரைச்சிட்டேன் இப்ப வா காட்டுறவா மாவை காட்டிப்ப இது வந்து நல்லா இலக்கமா தான் அரைச்சிருக்கேன் பாருங்க ஏன்னாக்கா இது வந்து இந்த ரவா தோசை சொல்றோம்ல அது மாதிரி நல்லா தண்ணியாட்டம் இருக்கணும் இப்ப இதோட இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்துக்க போறேன் நானு ஓகேவா ஏன்னா நம்ம தோசை மாவுல நம்ம தோசை சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது நல்லா வந்து இன்னும் நல்லா இலக்கமா இருக்கணும் இப்ப வந்து உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது நம்மளுடைய கருவேப்பில கருவேப்பில சேர்த்துனா உப்பு அதனாலதான் பச்சையா இருக்கு ஏன்னா ஏன் பச்சையா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்பீங்க அதுக்காக சொல்றேன் இந்த உப்பு நான் எப்படி ரெடி பண்றேன் அப்படிங்கறத காட்டுறேன் நானு அந்த கருவேப்பில பொடி எப்படி ரெடி பண்றேன் அப்படிங்கறத காட்டுறேன் இது ஏன் நான் இவ்வளோ போடுறேன் அப்படின்னா கல்லுப்பு அரைச்சதுனால அவ்வளோக்கு ஒன்றும் உப்பு உரைக்காது அதுக்கு தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டிருக்கேன் 
இந்த அயோடின் கலந்த உப்புலாம் தான் ஜாஸ்தி உப்பு உரைக்கும் இதெல்லாம் உரைக்காது அதனால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கணும் நம்ம இது போட்டாச்சுங்களா உப்பு போட்டாச்சுங்களா இப்போ கலரை கொடுக்குறதுக்காக வேண்டி நம்ம காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் இது வந்து தேவைப்பட்டால் போடலாம் தேவையில்லைன்னா போட வேண்டியதில்ல கொஞ்சம் கலராக இருக்கும் குழந்தைங்க பார்க்கும் போது நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து காரமாக இருக்காது இந்த மிளகாய் தூள் அதுக்காக தான் போடுறோம் ஓகே ஓகே ஆ கொஞ்சம் கலருக்காக போடுறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தலை கொத்தமல்லி தலை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டுக்கலாம் இதில் போட்டாச்சா கொத்தமல்லி தலை போட்டு வாசடிக்குதுன்னு ஆமாம் நல்லா வாசடிக்குது இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வெங்காயம் போடணும் வா போய் வெங்காயத்தை போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வா ஏனாக்கா கையில் கட் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் எனக்கு கட் பண்ண தெரியாது ரொம்ப பொடிசெல்லாம் கட் பண்ண தெரியாது ஆனால் சாப்பிட்றதில் போட்டோம்னாக்கா நல்ல பொடிசெல்லாம் வந்துடும் அப்போ நம்ம தோசை சுடும் போது நம்ம எங்கேயும் தட்டுப்படாமல் அப்படியே சூப்பராக வரும் அதுக்காக தான் சாப்பிட்றதில் போய் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வாங்க போய் பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் நிறையா பொண்ணுங்க வந்து ஆன்டி இந்த மிஷின் வந்து எங்கே வாங்குனீங்க நானும் எங்கள் அம்மாவுக்கு வாங்கி தரலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையாலுமே வந்து அம்மாவுக்கு கிஃப்ட் பண்ணும் இது மாதிரி கிஃப்ட் பண்ணால் அது யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு இது ஒன்றுமே இல்லைங்க மீசோவில் அமேசானில் நீங்கள் போய் நெஞ்சான்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா அது அதுவே அந்த லிங்க் அது வெளியில் வரும் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா எல்லா பொண்ணுங்களுமே படித்த பொண்ணுங்களாக இருக்கிறீங்க அதனால் ஒன்றுமே இல்லை இந்த நெஞ்சா அப்படிங்கிற பேரை போட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேவா அம்மா கண்ணில் கண்ணு தண்ணி வராமல் இருக்கணும்னா இதை வாங்கி கொடுத்துருங்க எப்படி சர்வீஸ் ஆமாம் ஓகே நல்ல புடிசெல்லாம் வந்துச்சு பாருங்கள் இந்த ஆமாம் சரி இப்போ இதை வந்து அது அதில் கலந்துக்கலாம் அந்த மாவில் போகலாம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் மாவு அரைச்சா ரெண்டு மூணு இது பொ பொருளை போட்டு அரைக்கிறோம் அப்படியே தோசையை சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் தண்ணி தண்ணி நல்லா கலந்துக்குங்க ரவா தோசைக்கு சொல்கிற மாதிரி தண்ணி கலந்து கலந்தாச்சு ஆமாம் நான் இப்போ போய் தோசையை சொல்கிறேன் நான் இதுக்கு வந்து சைடிஷாக வந்து நம்ம வெறும் சட்னி தேங்காய் சட்னி அரைச்சமாவே போதுங்க ஏன்னா இதுலேயே உப்பு காரம் எல்லாமே இருக்குல்ல அதனால் வெறும் தோசையாகவே சாப்பிட்லாம் ஆனால் தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம வெறும் தேங்காய் சட்னி போதும் இப்போ தோசை சுட்டுடலாம் தோசை சுட்டுடலாம் மற்றபடி ஆ சுட்டலாம் பக்கத்தில் வா அதுக்கப்புறமேட்டா <laughs> 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 கொஞ்சம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பொடியோ மத எதுவுமே தேவையில்லைங்க அப்படியே சாப்பிட்லாம் அந்த தோசையை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ட்ரிப் செஞ்சு பாருங்க வெறுது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கா இல்லையா ஒரு தோசை போதுமாடா ஒன்று போதும் சரி ஓகே அவன் சாப்பிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு லஞ்சு செய்கிற வேலை இல்லை இப்போ வந்து காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் வந்து சர்வேஸ் வீட்டுக்கு தான் போக போகிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சனிக்கிழமைங்களா அதனால் ஒரு சந்தி இன்றைக்கி அவங்க வந்து ராமக்காரங்க 
நாங்கள் வந்து பட்டக்காரங்க பட்டை போடுறவங்க அவங்க ராமம் போடுறவங்க ராமம் போடுறவங்க வந்து மேக்சிமம் வந்து ஒரு சந்தி இருந்து மூணாம் சனிக்கிழமை இல்லை நாலாம் சனிக்கிழமை ஏதோ ஒரு சனிக்கிழமை வந்து பெருமாளுக்கு இது ஒரு சந்தி இருந்து படசல் போடுவாங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அம்மா வீட்டில் அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க வருஷ எப்பவுமே செய்வாங்க அம்மா வீட்டில் அதுவும் ஜலகண்டாபுரத்தில் வந்து அவங்களுடைய குலதெய்வம் இருக்கு பெருமாள் சாமி இருக்காங்க அங்கே போயிட்டு வருவாங்க வருஷம் வருஷம் நிர்மலாவும் சக்கரவர்த்தியும் போயிட்டு வந்துட்டாங்க போன வாரமே அதனால இந்த வாரம் வந்து ஒரு சந்தி இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் நான் வர சென்னைக்கு போயிட்டு வந்தேனுங்களா போன வாரம் அதனால நான் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இருக்கட்டும் அக்கா வந்ததுக்கு அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டாங்க அதனால இந்த வாரம் செய்யறாங்க இப்ப டிஃபன் வேலையை முடிச்சுட்டு நாங்க எல்லாரும் இப்ப அங்கதான் அவங்க வீட்டுக்கு தான் போக போறோம் நாங்க எப்படி வந்து ஒரு சந்தி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு ஒரு இந்த வீடியோல காட்டுறேன் நானு பெரிய கை சர்வேஸ் வந்து இன்னைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சாமி கும்பிட்றாங்கன்னு வீட்டுல இருந்து அத்தை வீட்டுல இருந்து பூசணிக்காய் மாந்தலை எல்லாம் ஒடிச்சு எடுத்துட்டு போறாரு அந்த பூசணிக்காய் அவன் தலை சைஸுக்கு அப்படியே இருக்குது ஏண்டா தம்பி ஏண்டா தலை மேல தான் வைக்கணுமோடா அதுல கையில எல்லாம் தூக்கிட்டு போகக்கூடாதா ஏ தம்பி ஓ ஒரு கையில புடிச்சிட்டு இருக்க சரி சரி சூப்பரா இருக்குதுடா தம்பி எங்க இப்படி திரும்ப ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறவன என்னம்மா சக்கரவர்த்தி காய் கட் பண்றாரு என்ன குமிஞ்சிட்டு கட் பண்றது கஷ்டமா இல்ல தம்பி புதுசா கத்து கட் பண்றீங்களா கஷ்டமா இருக்குமா ஓஹோ சரி 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 டெய்லி கட் பண்ணி கொடுக்குறியா கொஞ்சம் உங்க மாமா காதலையும் கொஞ்சம் போடுறதுடா ஒரு <laughs> 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 சரி விடுங்க வாங்கிடலாம் நல்லா இரும்பு ஸ்டோர் விடலாம் சரி விடு நான் இந்த வாரமே வாங்கி போடுறேன் ஏன்னா பண்டிகைலாம் நிறைய இருக்குது இங்கே நிற்க வேண்டிய நேரம் அதிகமாக இருக்கும் ஆ சரி விடு வாங்கிடலாம் இந்த வாரம் வாங்கிடலாம் எல்லா சாமியெல்லாம் ரெடி இந்தா எல்லாம் இங்கே இருக்கிற செட்டப் எல்லாம் இப்போ அங்கே சாமிகிட்ட போக வேண்டியது இது வந்து வாழைக்காய் பொரியல இது வந்து சக்கர பூசணிக்காய் பொரியல இது வந்து உப்பு பருப்பு அவரைக்காய் பொரியல் அவரைக்கொட்டையும் கத்திரிக்காய் குழம்பு தேக்ஸாலே வச்சு விட்டுக்கிறான் இது சக்கர பொங்கல் இது வெண் பொங்கல் இதெல்லாம் இப்போ சாமிக்கு படைச்சிட்டு நாம் இப்போ வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் ஓ வடை தான் இப்ப எங்க அக்கா போட்டுருக்காங்க இனிப்பு வடை இது இனிப்பு வடை இது வந்து காரம் இது வந்து சாமிக்கு செய்யறதுனால வெங்காயம் எல்லாம் போடாம இப்ப சுருட்டு இருக்கேன் அடுத்து உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வெங்காயம் பல அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் சரி சரி ஓகே இதுல வேற உப்பு எல்லாம் பாத்துருக்கவே முடியாத நீங்க பாத்து செய்யும் போதே பயங்கரமா செய்வீங்க இதெல்லாம் உப்பே பாக்காம செஞ்சீங்கன்னா அருமையா இருக்கும் சரி விடு ஒரு நாள் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு <laughs> 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 சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த லெவன்த்தில் வந்து உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாரு ஏண்டான்னு கேட்டால் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்லேயும் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வாங்கி பார்டர் பாஸ் ஆனோம் அந்த மாதிரி பாஸே வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி இந்த தடவை என் மவ முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளாரே எடுத்தா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பாஸ் ஆகிட்டா பாஸ் ஆகிட்டா 
சாமி கும்பிடுதான் <laughs> 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 சாமிக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு ஓவரால் நான் வந்து பூஜை ரூம் காட்டுறேன் நிர்மலா எல்லாம் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கிறான் எல்லாம் வீட்டில் பூத்த பூக்களே தான் இது எல்லாமே தேங்காய் பழம் வச்சாச்சு நெய்வேத்தியத்துக்கு தேவையான எல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் விளக்கேற்றணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால தான் வந்து எல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து விளக்கேற்றியாச்சு இதுக்கப்புறம் தேங்காய் பழம் வந்து தேங்காய் உடச்சி இதுக்கப்புறம் சாம்பிராணி காட்டி தீபாத்தனை காட்டி சாமி கும்பிட வேண்டியது தாங்க என் தம்பி பாரு எப்படி படுத்துக்கிட்டு சாம்பிராணிக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கானு நாங்கள் வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி தான் கும்பிடுவோம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வீட்டு வளர்க்கப்படி இந்த மாதிரி தான் செய்வோம் அதனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி செஞ்சுருக்குறோம் நாங்கள் எங்கள் மனசுக்கு நிறைவாக செஞ்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் கிராமம் போடணும்பா கூப்பிட்டு சா போட்டுவிடுங்க ஏங்க சர்வேஸுக்கு முதல்ல மெயினாக போட்டுவிடுங்க அவங்க தான் ராம குடிக்கார் முதல்ல ராமத்தை போடுங்க சர்க்கரைக்கும் சர்வேஸுக்கும் கட்டாயம் ராமத்தை போடுங்க ராம கட்டி எடுத்துருமலா இந்த மாதிரி படம் வந்து எங்க பாட்டி வீட்டில் பெரிய படமாக வச்சிருப்பாங்க இப்போ வந்து சர்வே சக்கரவர்த்தி வீட்டார் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க பார்க்கும் போது அப்படியே மங்களகரமாக இருக்கு அப்படியே சாமி ரொம்ப பார்க்கும் போது ஏங்க உண்மையாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கும் போதும் நார்மலாக ஒரு பொண்ணை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் அப்படி தான் பூஜை ரூமும் நார்மலாக பார்க்கறதுக்கும் அலங்காரம் பண்ணி அந்த பூஜை ரூமை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு சும்மா ஏதாவது பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் பேசாதீங்க பேசாம வந்தீங்களா ஊஞ்சல் ஆடினீங்களா அதோடு நின்றுக்குங்க ஓகே சகு வச்சிட்டீங்களா போடுறாரு <laughs> 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 செந்தூர்தான் <laughs> 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 சர்வேஸுக்குலாம் கூட அப்படி அந்த மாதிரி இல்லை சக்கரவர்த்தி ஃபேஸ் கட்டுக்கு தான் செக்கையாக இருக்குது இப்போ ஒரு சேர்ந்து இருந்த எங்களுக்கு நெய்வேதியத்தில் வச்ச எல்லா பிரசாதத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ஒன்றா பிணைஞ்சு எங்களுக்கு கையில் கொடுக்கணும் அப்படி தானுங்க ஆமாங்க இது வந்து இப்போ யார் ஒரு சேர்ந்து இருந்திருக்காங்க சக்கரவர்த்தி நீயா அப்படியே கொடுத்துரு அவள் சாப்பிட்டுட்டோம் கொடுத்துரு நிர்மலா தான் ஒரு சிந்தி இருந்திருக்கா அப்படி வாங்கிக்கங்க ஆளு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கிக்கங்க அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து ஒரு சிந்தி விட்டு பெருமாள் சாமி கும்பிட்டது முடிஞ்சது இனி வந்து எல்லாரும் சாப்பாட்டுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க முத ஆளு எங்க வீட்டுக்காரு தான் உட்காந்துக்கிறாரு இதுல ஒரு வடை கூட அவர் சுடலாம் ஆனா முதல்ல உட்காந்து இருக்காரு அப்படிதானுங்க நீ ரெண்டாவது உட்காந்துக்கிறியா 
எல்லாம் ரவுண்டு கட்டி உட்காருங்க சாப்பாடு போட சொல்லலாம் ரசமா உட்காந்து ரசம் வேணுமா எடுத்து கொடு எல்லாரும் அறக்க பறக்க சாப்பிட்றாங்கப்பா மணி ரெண்டு ஆகி போச்சு இல்லை அதனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப பசி எடுத்துருச்சு ஏ உப்பு காரம்லாம் சரியா இருக்குதாடா சக்கரவர்த்தி ஒன்னு ரெண்டுல உப்பு கம்மியா இருக்குது இல்ல நீ இந்த செம்மையா இருக்குதுன்னு சொல்ற பாரு அதுலயே ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு நீ செம்மையா இருக்குது அப்படிங்கிற என்ன உப்பு தான் கம்மியா இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல அவ்வளவுதான் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாங்கன்னா ஒரு சந்தி ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சுது ஏ நிர்மலா நிர்மலா எப்ப நிர்மலா வந்து இது முடிப்பீங்க புரட்டாசி ஓ அப்ப செவ்வாய்க்கிழமை தான் நீங்க நான் வெஜ் எடுப்பீங்களா தீபாவளி ட்ரெஸ் பாக்க போறோம் காற்றி தங்கம் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு டாப் இது ஒரு இது ஒரு டாப் எல்லாமே வந்து டியூஷனுக்கு சேலம் போனால் கட்டிட்டு போகிறதுக்கு அது மாதிரி இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க என்ன கொஞ்சம் ஜிகு ஜிகுன்னு எடுத்தா குத்துதுன்னு போட மாட்டேங்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுக்காக இது பேண்ட்டுக்கு போடுற மாதிரி இருக்கிற டாப்பு தான் இது இது அழகாக இருக்குது எனக்கு இது ரெண்டை விட இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இது பிரித்து கட்டினிருமலா இதுவும் இதுவும் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது மேல இது வந்து டாப்பு தான் இதுவும் கீழே வந்து இப்படி எலாஸ்டிக் வச்ச மாதிரி ஒரு மாதிரி இல்லை அதே மாதிரி சகானம் வச்சிருக்கிறதும் அதே மாதிரி தான் கீழே எலாஸ்டிக் வச்ச மாதிரி எல்லாமே ஜீனுக்கு போடுற டாப் மாதிரி தான் எடுத்துருக்கா ஓகே இது எல்லாமே ரஃப் யூஸுக்கு போடுறதுக்கு பனியன் பனியனுங்க சும்மா வீட்டுக்கு எதாவது லெகின் போட்டால் மேலே போடுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு செட் எடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் சகானா பொண்ணுக்கே ஐயாயிரம் ரூபா செலவாயிடுச்சான் ஆ மெயினாக ஒரு ஸ்கெட் எடுத்துருக்காப்பா ஃபுல் பாவாடை ஏண்டா தூக்கி வச்சு கட்டு எந்திரிச்சு நின்று வெயிட்டா பாக்கலாம் எவ்வளவு எவ்வளவு பெருசு உனக்கு இருக்குன்னு பாக்கலாம் அம்மோடியோ ஆஹ் கரெக்டா இருக்குது வலி இது கீழே சுருட்டி விடணும் ஒரு கருப்பு கலர் அதாவது ஃப்ரீல் மாதிரி இருக்கு அந்த பாவாடை அப்படியே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு அழகா இருக்கு உம் சூப்பர் சகன் அவன் தீபாவளி ட்ரெஸ் எல்லாம் ஓகே இப்ப நிர்மலாவுடைய சாரீஸ பாக்கலாம் உம் நிர்மலா வந்து இங்க சேலத்துல தான் எடுத்தா அப்படி இது வந்து போத்தீஸ்ல எடுத்த அப்படி இந்த சாரிய இது ரொம்ப அழகா இருக்கு கலர் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேண்டா ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த ப்ளூ கலரு இதுல வந்து பிங்க் கலர்ல வந்து காப்பர் காப்பரு ஆனா ரோஸ் கலர் கா ரோஸ் கலர்ல பார்டரு பாருங்க இது பார்டர் பெரிய பார்டரு அங்கங்க பூ வச்ச மாதிரி நல்ல இப்ப வித்தியாசமா இருக்குது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா இந்த சாரி முந்தி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க முந்தி நல்லா பெருசா நல்லா இருக்கு சூப்பர் முந்தியோட சேர்த்தி ரொம்ப அழகா இருக்கு இதுக்கு பிளவுஸும் கொடுத்துருக்காங்க பிளவுஸ் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்தா உடம்பெல்லாம் டாட் டாட்டா போட்டு இந்த கரை மட்டும் கையில மட்டும் இந்த மாதிரி கரை வர மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதனால இன்னும் தெக்கில எதுவுமே எல்லாம் தீபாவளி கழிச்சுதான் தெக்கணும் நிர்மலா என்ன அவளே தச்சிக்கிறா அதனால நிர்மலாவுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை இது ஒண்ணு அழகா இருக்கு சரி யாரும் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் எடுக்க மாட்டாங்க எடுப்பா இருக்கு அப்படின்னு சரி அப்ப என்னதான் எடுக்காட்டினாலும் அப்படி ஒரு கலரும் இருக்கணும் இல்ல வீட்டுல சும்மா எடுத்த கலரே எப்ப பார்த்தாலும் எடுக்க கூடாதுல்ல எங்க தம்பி வந்து ப்ளூ கலரா எடுத்து வச்சிருக்கிறா அப்படின்னா ஆனாலும் இந்த ப்ளூக்கும் இந்த பிங்க்கும் ரொம்ப கான்ட்ரஸ்டா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்கும் போதே 
ஓகே அடுத்து வந்து சும்மா ரஃப்பாக வீட்டுக்கு சேலம் போனால் கட்டிட்டு போகிற மாதிரி வந்து இந்த கலர் எடுத்துருக்கா அப்படி இது ஐநூறுரூபா தான் இந்த சேரீ ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்டர் வந்து நல்லா கோல்டு பார்டர் பார்டர் தான் ரொம்ப பெரிய பார்டரு மற்றடம்லாம் பிளைனாக இருக்குது அப்படியே அப்படியே முந்திலாம் எதுவுமே கிடையாது முந்தி சும்மா சின்ன சிம்பிளான முந்தி தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் முந்தி ஆனால் வந்து கட்டினா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது இல்லைங்க பெரிய பார்டர் வச்சு அதனால் பெரிய பார்டர் வச்சு எதுவும் இல்லை அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்கா அப்படி இது ஒரு சாரி அதுக்கப்புறம் இது ஒரு சாரி இதுவும் வந்து எழுநூறுரூபா இந்த சாரி இது இது வந்து கிளாத் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது அப்படியே நம்ம கட்டிக்கிறதுக்கு உடம்புல வந்து மேலே பட்டால் அப்படியே பருபருன்னு இருக்காது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கு இது வந்து இங்கே சேலத்தில் இருக்கிற குமரப்பாலை எடுத்துருக்கா அப்படி அவ்வளோதான் சாரீ ஃபுல்லாகவே இது மாதிரி பூ போட்ட போ பூ போட்டு தான் இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபேண்டா கலர் இது எழுதுமில்லா அந்த வித்தியாசமாக அழகாக ஆரஞ்சு கலரும் இல்லை ஒரு மாதிரி ஃபேண்டா கலரில் ரெட் கலரில் பூ போட்டிருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவ்வளோதான் நிர்மலாவுடைய தீபாவளி சாரீஸ் ஏன் நிர்மலா மூணு சாரீஸ் எடுத்தாச்சு போதும் மூணு சாரீஸே வந்து ஒன்றே ஒன்று கூட இதை கட்ட மாட்டா இதில் ஏன் நிர்மலா ஏன்னா வீட்டில் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஏன்னா அன்னைக்கு சமையல் வேலை தான் நமக்கு பெருசாக இருக்கும் அதனால் புது சாரீ கட்ட போகிறது கிடையாது ஏதோ பண்டிகை வந்தால் பண்டிகை பேர் சொல்லி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் அவ்வளோதான் ஓகேங்க சாயந்தரம் ஆயிடுச்சிங்க சாயந்தரம் ஆனதும் நல்ல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு பயங்கர மழை இங்கே நல்ல பிறங்க தண்ணி ப நிறைய போகுது அப்படியே அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் மழை விட்டுருச்சு இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நான் முழுக்க முழுக்க நிர்மலா வீட்டில் நாங்கள் என்னென்ன செஞ்சோம் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் காக்கை கொடுத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய் அடுத்த ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வர இருப்பதான் பூனாச்சி என் சவுண்டு கேட்டால் போதும் எங்கே தான் இருந்து வருவானா தெரியல என்னடா தம்பி வேணும் உனக்கு என்ன வேணும் உனக்கு காக்கைக்குட்டத்தோட சேர்த்து வர்ஷா விளாக் அப்படின்ற சேனலையும் வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் எப்படி காக்கை கூட்டத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வர்ஷா விளாக்ன்ற சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்